السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاریخ ہند کے سلسلے میں پچھلے درس میں ہم نے یہاں پر معاشرتی تبدیلیوں کو دیکھا یہاں پر جو کاسٹ سسٹم آیا جس میں یہ پورا نظام ڈیوائڈ ہو گیا تھا اس کے بعد آج دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد شدروں اور عورتوں کو کیا درجہ ملتا تھا پہلے تو میں نے آپ سے بیان کیا کہ جب ان کے پاس قدیم عہد سے پہلے کا یہ جو آخری عہد سے پہلے کا جو رگ ویدی عہد تھا اس میں خواتین کو کافی ایک اسپیس موجود تھی ان کے لیے ان کے کچھ رائے ہوتی تھی ان کے کچھ حقوق تھے وہ اچھی زندگی گزارتی تھی لیکن اب جب یہ دور آیا تو اس میں شدروں کی حیثیت تو بالکل آخری دور کے ویدی ادب میں بہت واضح دکھائی دیتی ہے کہ انہیں ناپاک سمجھا جاتا تھا اور قربانیوں میں ان کی شرکت یا مقدس کتابوں کی تلاوت ان کے لیے بالکل ممنوع قرار کر دی گئی تھی آریا شدروں سے شادی یا ناجائز تعلقات کو سخت نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے شدر اپنے نام سے کسی جائیداد کے مالک نہیں ہو سکتے تھے حقیقت یہ کہ اتریا برامن میں ایک مقام پر شدو شدر جو ہے ان کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسا کہ وہ کسی کا ملازم ہے جسے جب چی چاہے نکال دو اور جب چی چاہے مار ڈالو اچھا عورتوں کا درجہ بھی سماج میں ہر حیثیت سے اونچا نہیں تھا کہیں کہیں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی اور ان میں سے بعض علم و دانش کی بلند ترین منزلوں تک پہنچ گئی تھی لیکن عام طور پر عورت نہ باپ کی جائیداد کی وارث ہو سکتی تھی نہ اپنی کسی ذاتی جائیداد کی مالک بن سکتی تھی اگر وہ تھوڑا بہت کچھ کماتی تو وہ باپ یا شوہر کے حق میں لا کر رکھ دیتی کہ بھئی یہ لیجئے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں لڑکی کی پیدائش کو وہ بد نصیبی کی علامت سمجھتے تھے راجا اور عمراء جو امیر لوگ تھے وہ کئی شادیاں کرتے تھے جو یقیناً کنبے کے لیے کافی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہوں تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خواتین کو ان کے ہاں وہ مقام نہیں تھا یہی تو کمال ہے نا کہ الحمد للہ ثم الحمد للہ جب اسلام آیا تو اس میں عورت کو اتنی عزت ملی اتنی عزت ملی کہ باقاعدہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب رکھی ایک پورا چیپٹر رکھا جس کا نام ہی عورتیں ہیں النساء اس میں عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں اور عورتوں سے متعلق اور بہت ساری باتوں کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ جہاں وہ انہیریٹنس میں بھی شریک ہوتی ہے جہاں وہ جائیداد رکھ بھی سکتی ہے اور یہاں تک کہ اس کے اوپر گھر پر خرچ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں بلکہ وہ ذمہ داری مرد کی ہے اور اگر وہ اپنی خوشی سے اپنے گھر کو چلانے کے لیے کوئی بال خرچ کرتی ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے باعث ثواب ہے وہ اس کا احسان ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کس قدر عزت و قدرت اور, اور قدر و منزلت جو ہے وہ عورت کو سماج میں دی گئی ہے اسلامی تعلیمات کے انوسار لیکن بارہ اس دور میں جب تبدیلیاں آئیں پچھلے دور کے مقابلے میں تو حالات بہت خراب ہو گئے تھے اسپیشلی نیچی ذاتوں والوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اب اگلے درس میں ہم مختصراً بات کریں گے کہ اس دور میں جو پیشے تھے اس کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے